Wir kämpfen. Bereit? Und ob ich bereit bin. Und damit begrüße ich euch hier zum alternativen Weg von The Witcher 2. Ihr müsst wissen, dass das hier jetzt der Weg ist, in dem wir Leto herausfordern. Ne, 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 du sollst in die Falle laufen, mein Freund. So. Leto, Leto, Leto. Oh, oh, das war eine Giftfalle. Eine Giftbombe meine ich natürlich. Da komm schon. Die Bomben scheinen gar nicht richtig wirken zu können. So. Wow. Ich versuche gerade mal mit unserem Igni-Zeichen möglichst viel Schaden zu verursachen. Okay, das hat sich erledigt. So. Igni. Warte nur, bis sein Schild weg ist. Oh, oh. Nee, nee, nee. Das funktioniert nicht so wirklich gut. Du sagst, mein Freund. Ich bin trotzdem besser. Du wirkst blass um die Nase. Dein Geleier ermüdet sich. Gerald. Du übertreibst mal nicht. Diese blöde Hexermagie. Da hat er uns durch die Waffen durchgeschleudert. So. Ich will dich nicht töten. Ich will dich. Du bist nicht mein Niveau. Stimmt. Ich bin kein König. So, Leto. Bitteschön.
Der Hexer war auf der Suche nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. Er war aufrechten Leuten begegnet und verkommenen. Bernard Loredo gehörte zu den Letzteren. Bald darauf verkaufte Loredo flotsam an Ketwin und verstreute die Anderlinge in alle vier Winde. Flotsam wurde zum Armeestützpunkt, die Zivilbevölkerung siedelte man um. In Edirn wurde der Hexer Zeuge, wie Saskia, die Drachentöterin, einen großen Sieg errang. Das Pontatal als unabhängiger Staat, wo zuvor Ober-Edirn gewesen war, wurde für Ausgestoßene das verheißene Land. Sogar der durchtriebene alte Sultan Shivai begann an das Land des Glücks zu glauben. Doch auf die Träume und Architekten der neuen Ordnung warteten finstere Zeiten. Seit Voltests Tod hatten sich dunkle Wolken über Timerien gesammelt. Bar seines Königs war das Land wie ein Ballen edlen Tuchs, von dem zahlreiche Adlige sich ihre Ellen abschnitten. Die kleinen Halunken flohen freilich sofort, als die wahren Raubtiere die Krallen nach der Beute streckten. Auf dem Gipfel in Lokmuin wurde das Schicksal von Voltests Reich besiegelt, als Radovid von Redanien und Henselt von Ketwen es zwischen sich aufteilten. Jahre zuvor war Gerald von Riva Zeuge des Falls von Rat und Kammer der Zauberer geworden. Der Gipfel in Lokmuin führte beide Institutionen wieder ein. Wobei die Gründer Sheila de Tankerville und ihre Komplizinnen opferten. Doch Radovid verlangte obendrein Demut und Loyalität von den stolzen Magiern. Und das passte durchaus nicht allen. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Soltan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Wer hätte ahnen können, dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war. Und zugleich die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Gerald von Riva. Schau dir die Mitwirkenden an, um das Spielende zu sehen. Ja, dieses Spielende können wir auch bei meinem... Le Ach, Quatsch. Ha, Leute, nochmal. Dieses Spielende könnt ihr auch bei meinem anderen Video sehen. Ich werde jetzt nicht nochmal die ganzen Mitwirkenden abspielen lassen. Das waren knapp 40 Minuten, glaube ich. Das ist der helle Wahnsinn. Auch schick gemacht. Sie haben es auch verdient. Sie wurden ja auch gezeigt. Aber alles jetzt nochmal wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ja, das war also das alternative Ende von The Witcher 2. Wir haben Leto zur Strecke gebracht. Wir haben uns gerecht. Wir haben den Königsmörder getötet. Aber ich muss selber sagen, ich bleibe dabei. Der bessere Weg ist, ihn gehen zu lassen, ihn ziehen zu lassen. Denn er ist genau wie wir ein Hexer und hat nachher nur seine Aufgaben verfolgt. Die Aufgaben des Kaisers. Sehr interessant. Der Kaiser hat ihn sozusagen die Aufgaben der Hexen wirken lassen. Und im Nachhinein war es alles nur getürkt, denn er hat dem anderen die Hexen aus dem Konzept gebracht, indem er weiterhin die Könige getötet hat. Und nicht nur wie geplant, ähm, nach dem ersten aufzuhören, sondern Volltest, dass der zweite König sollte ja nach dem Plan der Hexen gar nicht sterben. Naja, ein Spiel voller Intrigen auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist jetzt das alternative Ende. Ich persönlich bevorzuge den Weg, bei dem man den guten Leto am Leben lässt. Es bleibt, was ich gesagt habe, Leute, ein grandioses Spiel. Ich kann es zu jedem ans Herz legen und ich freue mich schon, zusammen mit euch, wenn ihr möchtet, The Witcher 3 zu spielen. Wie gesagt, es läuft ja jetzt gerade schon. Wer dieses Video hier sieht, der wird eventuell schon gesehen haben oder wird sehen können, The Witcher 3 auf meinem Kanal. Ich freue mich schon drauf, meine Vorfreude platzt aus allen Nähten. Und ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Das war der alternative Endfahrt von The Witcher 2. Und wie gesagt, der riesige Weg von Vernon Roche ist ja noch da und auch diesen werde ich früher oder später sicherlich bestreiten. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Weg von Iovet. Das war der Weg, bei dem wir den guten Leto getötet haben und alles andere kommt dann später. Danke Leute und bis zum nächsten Mal.
Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da übrigens. Bis zum nächsten Mal, Leute.